हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द ज्ञान सिटी आज हम जनरल साइंस अर्थात सामान्य विज्ञान में फिजिक्स अर्थात भौतिकी का क्लासेस स्टार्ट करेंगे जैसा कि हम अपने इंट्रोडक्शन क्लास में बता दिए थे कि हम जनरल साइंस का जो भी पोर्शन है उसमें फिजिक्स पहले स्टार्ट करेंगे तो आइए फिजिक्स स्टार्ट करते हैं ये जनरल साइंस का सिलेबस है जनरल साइंस सामान्य विज्ञान जिसको हिंदी में बोलते हैं फिजिक्स भौतिक विज्ञान तो फिजिक्स का क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आरआरबी में जो वैकेंसी निकली हुई है उसमें थर्टी मार्क्स का क्वेश्चन जनरल साइंस से पूछा जा रहा है और सीबीटी टू में सीबीटी वन में थर्टी मार्क्स का जनरल साइंस और सीबीटी टू में फिजिक्स और केमिस्ट्री से फिफ्टीन मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये वीडियो ये फिजिक्स का जो भी आई क्लासेस स्टार्ट होगा जो भी हम करेंगे और आगे जितना भी लेक्चर डालेंगे वो आर आर के लिए एस एस के लिए और जितना भी गवर्नमेंट एग्जाम है जिसमें जनरल साइंस में फिजिक्स पूछता है वो सबके लिए अपलीकेबल है तो ठीक है तो आइए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स भौतिक विज्ञान किसको बोलते हैं भौतिक विज्ञान फिजिक्स साइंस का वैसा ब्रांच है जिसमें हम लोग प्राकृतिक और प्राकृतिक से रिलेटेड जितने भी घटनाएं होती है फेनोमिन होती है परिघटनाएं होती है उसका हम लोग स्टडी करते हैं तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस इन विच वी स्टडी द नेचर एंड इट्स इट्स फेनोमिन इज कॉल्ड फिजिक्स इसको हम लोग फिजिक्स बोलेंगे भौतिक ही शास्त्र प्राकृतिक में जितने घटनाएं हो रही है जैसे आकाश में तारे टिमटिमाते हैं आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है धरती से हम लोग कोई भी वस्तु ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो हमेशा नीचे की तरफ अट्रैक्ट क्यों होती है जो गुरुत्वाकर्षण का कारण है तो ये सारी घटनाएं जो हो रही है वो प्राकृतिक में हो रही है और वो सारी चीजों का स्टडी करना फिजिक्स कहलाता है प्राकृतिक कहलाता है ठीक है अब जरूरत क्या है स्टडी करने की क्या जरूरत है हो रहा है तो होने दीजिए तो देखो दोस्तों जितना भी टेक्नोलॉजी अभी डेवलप हुआ है हमारे संसार में जैसे पंखा चलता है एसी क्रू कूलर फ्रिज रॉकेट हम लोग उड़ाते हैं आसमान में जहाज चलाते हैं आसमान में पानी में भी जहाज चलाते हैं ट्रेन चलाते हैं और जितना भी टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है हम आपके सामने अभी दिख रहे हैं वीडियो बना रहे हैं जो जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप है वो साइंस को स्टडी करके ही संभव हो पाया है हम उसको स्टडी करते हैं फिर उस पर कुछ ना कुछ इन्वेंशन करते हैं उसको मॉडिफाई करते हैं और फिर कंट्रोल करते हैं और इसी सारे एक्सपेरिमेंट से हम टेक्नोलॉजी का विकास करते हैं तो आइए फिजिक्स देखते हैं तो फिजिक्स आपको पता लग गया पता चल गया कि इट इज द डिसिप्लिन इन द नेचर मतलब नेचर का जो भी चीज स्टडी करेंगे नेचर का जो भी घटना परिघटना स्टडी करेंगे वो फिजिक्स के अंदर में आता है ठीक है अब फिजिक्स जो वर्ड है फिजिक्स से जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड ग्रीक वर्ड फिसिस से लिया गया है फीसिस जिसका मीनिंग होता है नेचर इसको हिंदी में बोलेंगे प्रकृति ये क्वेश्चन देखिए कोई भी चीज पढ़ा रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ रीजन है ये क्वेश्चन आ भी सकता है इसलिए हम पढ़ा रहे हैं और चीजों को कुछ कुछ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए भी हम कोई कोई चीज बोल देते हैं ठीक है जिसपे रिलेटेड इससे रिलेटेड जो भी हम टॉपिक पढ़ाएंगे इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा हम आगे सोल्व कराएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप ध्यान से देखिए फिजिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड फिजिक्स से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है नेचर और प्रकृति ठीक है बड़ा बात ये अब हम बात करें फादर ऑफ फिजिक्स का फिजिक्स का पिता किसको कहा जाता है फादर ऑफ फिजिक्स किसको बोला जाता है आप बताओ न्यूटन को बोला जाता है फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन को ठीक है अब हम बोलेंगे कि आइंस्टीन को भी तो बोला जाता है तो वो मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स आधुनिक भौतिकी फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स जो है वो आइंस्टीन को बोला जाता है ठीक है तो ये हो गया फिजिक्स अब हम ये देखेंगे कि जितना भी हम फिजिक्स का डिफिनेशन बोला ये पुराना डिफिनेशन है आज डिफिनेशन आजकल चेंज हो गया डिफिनेशन चेंज हुआ है बाकी साइंस कभी चेंज नहीं हो सकता तो फिजिक्स का जो डिफिनेशन है मॉडर्न डिफिनेशन वो क्या बोलता है इसको हम मिटा दे रहे हैं ताकि बोर्ड का ज्यादा एरिया मिले हम लोग फिजिक्स का डिफिनेशन क्या बोलता है कि मैटर और एनर्जी का जो इंटरेक्शन होता है उसी को क्या बोलते हैं फिजिक्स बोलते हैं मैटर और एनर्जी के इंटरेक्शन से जो डेवलप होता है उसी को फिजिक्स फिजिक्स बोलते हैं तो आप बोलोगे कि पहले हम ये पूछेंगे कि मैटर क्या होता है मैटर को हिंदी में पदार्थ बोलते हैं 
हिंदी में मैटर को पदार्थ है तो दुनिया की कोई भी ऐसी चीज जिसमें मास हो और जो स्थान ऑक्युपाई करे उसको बोलेगा मैटर एनी थिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाई सम स्पेस इज कॉल्ड पदार्थ समझ में आ गया हम यहां पे लिख भी दे रहे हैं एनी थिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर पदार्थ ठीक है इसको हिंदी में बोलेंगे कोई वस्तु कोई चीज जो जिसमें मास हो जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरे उसको पदार्थ कहते हैं तो मैटर किसको बोलते हैं हम यहां पे बोले कि फिजिक्स से जो है वो मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन होता है तो हमको समझना तो पड़ेगा ना कि मैटर किसको बोलते हैं और एनर्जी किसको बोलते हैं तभी तो हम फिजिक्स समझ पाएंगे तो मैटर किसको बोलते हैं कोई भी चीज जिसमें मास हो और जो स्पेस ऑक्युपाई करे उसको मैटर बोलते हैं तो आप ये पूछोगे कि सर ये जो मार्कर से आप लिख रहे हैं वो मैटर है तो हम बोलेंगे हाँ है तो कैसे तो जो मार्कर है इसमें इसका कुछ मास है इसमें मास भी है और ये स्पेस भी ऑक्युपाई कर रहा है तो इसको मैटर बोलेंगे अब आप ये पूछोगे कि सर आप जिस बोर्ड पर लिख रहे हो वो वो मैटर है तो हम बोलेंगे हाँ वो भी मैटर है वो भी कुछ ना उसमें स्पेस है ऑक्युपाई कर रहा है और उसमें मास है इसलिए उसको भी मैटर बोलेंगे हम भी मैटर हैं क्योंकि हम मेरे में भी मास है और हम स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं तो हम भी मैटर हुए हवा है हवा मैटर है तो बोलेंगे हाँ वो भी है उसमें भी कुछ मास है और वो भी स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है तो इसका एग्जाम्पल हम क्या लिखेंगे कुछ भी लिख सकते हैं बुक पेन पेंसिल एयर इटी बोर्ड कुछ भी लिखो वो सब मैटर इस मैटर का एनर्जी के साथ जो इंट्रक्शन होगा उससे जब डेवलपमेंट होगा जो लॉ उसको बोलेंगे फिजिक्स अब एनर्जी क्या है तो एनर्जी सिंपली कार्य करने की क्षमता को एनर्जी करते हैं कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं जैसे पंखा के बात करें पंखा चलता है तो पंखा क्या है फैन क्या है मैटर है और वो किसी न किसी एनर्जी के साथ रोटेट होता है तो उस वो मैटर और एनर्जी का वहां पर इंट्रेक्शन हुआ और वहां पर फिजिक्स डेवलप हुआ है तो कोई भी चीज है ना कोई भी काम हो रहा है जैसे हम बोल रहे हैं तो मेरा एनर्जी के साथ इंट्रेक्शन हो रहा है हम एनर्जी को यूज कर रहे हैं तभी तो बोल पा रहे हैं मोबाइल अपना काम कर रहा है वो भी कुछ ना कुछ एनर्जी है तो हवा भी जब बहता है तो उसमें कुछ भी कुछ ना कुछ एनर्जी होता है वो भी इंट्रेक्शन करता है और हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं वो नीचे की तरफ आ जाता है मतलब वहां भी मैटर और एनर्जी का भी इंट्रेक्शन हुआ है तो फिजिक्स में जितना भी चीज हो रहा है वो सब मैटर और एनर्जी का इंट्रेक्शन के कारण होता है तो एनर्जी को आप भी लिख सकते हो एनर्जी को भी आप लिख सकते हो कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं तो यहाँ पे मैटर और एनर्जी क्लियर हो गया एग्जाम्पल में कुछ नहीं वही है फिजिक्स का एग्जाम्पल अब हम देखेंगे कि फिजिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे फिजिक्स में क्या क्या टॉपिक होगा तो जो पहला टॉपिक होगा वो होगा क्वांटिटी क्वांटिटी एंड मेजरमेंट कोई भी चीजें घट रही है मैटर से रिलेटेड तो उसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे उसको कैसे स्टडी करेंगे उसको कैसे यूज करेंगे वो क्वांटिटी एंड मेजरमेंट में समझेंगे दूसरा जो नंबर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में बोलेंगे राशियां और मापन ठीक है दूसरा जो नंबर है वो है मोशन मोशन एंड इट्स नेचर गति गति जो हो रहा है मोशन जो गति बोलते हैं जिसके कारण आदमी मतलब पोजीशन जो है जिसकी वस्तु का चेंज होता है उस चीज का हम लोग स्टडी करेंगे मोशन एंड इट्स नेचर में गति और इसकी प्रकृति ठीक तीसरा जो नंबर होगा तीसरा जो टॉपिक होगा वो होगा लॉ ऑफ मोशन और कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स लॉ ऑफ मोशन और कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स ठीक चौथा जो नंबर होगा 
ये टॉपिक वाइज सबको हम लोग डिस्कस करेंगे सारे टॉपिक को जल्दी जल्दी हम कवर कराने की कोशिश करेंगे आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो क्योंकि ये जरूरत है अगर आप ज्यादा शेयर करते हो तो हम और जल्दी जल्दी सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे और बायोलॉजी भी स्टार्ट कर देंगे तो आप इसको शेयर करो ताकि हम और जल्दी जल्दी वीडियो को बनाए तो चौथा जो नंबर है वो है वर्क पावर और एनर्जी और कुछ भी इसमें आपको लगता है कि इस वीडियो में इस लेक्चर में इंप्रूव हो सकता है तो आप प्लीज कमेंट करके नीचे बताए बताइए तभी हम समझ पाएंगे क्योंकि ऑडियंस जो होता है वो सबसे बड़ा होता है वो सी को तो पता चलेगा ना कि क्या सर में क्या मतलब परेशानी है हमको यह समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी कार या स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है आप जो बोलेंगे उसके हिसाब से हम फिर करेंगे कार्य शक्ति और ऊर्जा क्वेश्चन का आप टेंशन मत लो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारा क्वेश्चन हम कराएंगे देखिए पढ़ना आपको है ओवरऑल तो आप भी अपने से क्वेश्चन देखते रहना और जो भी डाउट होता है आप कमेंट में लेके पूछ सकते हैं पांचवा जो नंबर है वो है ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण ठीक है सिक्स जो नंबर है वो है आपका प्रोपर्टीज ऑफ मैटर प्रोपर्टीज ऑफ मैटर पदार्थ का गुण ठीक है सिक्स नंबर हो गया तो देखिए पहला अभी आगे भी और भी बहुत सारा चीज है अभी हम लिख रहे हैं पहला जो है इसमें क्वांटिटी एंड मेजरमेंट मतलब राशि और उसका मापन पहला टॉपिक जो होगा उसमें ये पढ़ेंगे दूसरा नंबर है मोशन एंड इट्स नेचर गति और इसकी प्रकृति मोशन के बारे में देखेंगे और उसका क्या क्या नेचर है उसका देखेंगे लॉ ऑफ मोशन का चौथा टॉपिक जो होगा और कंसेप्ट ऑफ फोर्स फोर्स से रिलेटेड मोशन से रिलेटेड जितना भी लॉ है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ये जितना भी मोश मतलब लॉ है हम यहाँ पे पढ़ेंगे और फोर्स क्या होता है वो कैसे कैसे किसी भी स्ट्रक्चर या फिर किसी भी बॉडी में इफेक्ट करता है वो चीज देखेंगे इसके बाद हम देखेंगे वर्क पावर और एनर्जी कार्य शक्ति और ऊर्जा ठीक है इसके बाद देखेंगे ग्रेविटेशन जैसे कार्ड धरती हर चीज को नीचे की तरफ खींचती है वो होता है ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं सिक्स जो नंबर है वो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पदार्थ का गुण इलास्टिसिटी बल्क मोडलस प्लास्टिसिटी जितना ये सरफेस टेंशन ये जितना भी चीज है पदार्थ का जो गुण है उसके बारे में हम पढ़ेंगे ठीक है सातवा जो नंबर है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन इसको मिटा दे रहे हैं सेवेंथ जो नंबर है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन सेवेंथ जो नंबर है सिंपल हार मोशन एस एच एम सरल आवर्त गति देखिए एक बार आप चीजें समझ गए ना फिर आपको रटने का ज्यादा जरूरत नहीं होता लेकिन आप अगर रट लिए ना तो दोबारा फिर सरल आवर्त भूल जाओगे तो आप चीजों को समझ के पढ़ो ज्यादा अच्छा लगेगा और क्वेश्चन बनाने में भी आपको ठीक लगेगा देखिए जनरल साइंस सब इसको छोड़ देता है स्किप कर देता है लेकिन ये चीजें ये जो चीजें हैं इस पर ध्यान देने का जरूरत है क्योंकि करंट अफेयर आप कितना पढ़ोगे कोई भी वीडियो कितना भी वीडियो देख लोगे एक हजार दो हजार क्वेश्चन पांच हजार क्वेश्चन ये वीडियो वो वीडियो देख लोगे लेकिन फिर भी आप सिक्सटी परसेंट से ऊपर बना नहीं सकते लेकिन आप अगर जनरल साइंस पर ध्यान देते हो तो नाइनटी से ऊपर आप क्वेश्चन सोल्व करने का चांसेस है यहाँ पे तो आ, और ये जल्दी भी समझ जाता है आदमी क्योंकि इंजीनियरिंग स्टूडेंट का खासकर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी नहीं बोलते फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा होता है बायोलॉजी भी हम स्टार्ट करेंगे बस आपका रिस्पांस के ऊपर है आठवां जो नंबर है वेव तरंग नौवां जो नंबर है हीट दसवां जो नंबर है वो लाइट ये सब टॉपिक पढ़ेंगे उसमें प्रकाश ठीक है इलेवेंथ जो नंबर है वह है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म विद्युत और चुंबकत्व बारह जो नंबर है वो है रेडियो एक्टिविटी रेडियो सक्रियता इसके बाद आपका तेरह नंबर में आ जाएगा यूनिवर्स ब्रह्मांड और आपका चौदह नंबर में आ जाएगा मिसलेनियस
विविध यही सारे टॉपिक सिंपल हार्मोनिक्स के क्वेश्चन सरल आवर्त गति पेंडुलम वेंडुलम इसके बारे में पढ़ेंगे वेव पढ़ेंगे हीट पढ़ेंगे इसके बाद लाइट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे विद्युत और चुंबकत्व रेडियो एक्टिविटी मतलब रेडियो सक्रियता ये पढ़ेंगे यूनिवर्स ब्रह्मांड में क्या चीजें हो रही है वो देखेंगे और मिसलेनियस मतलब कोई भी अगर टॉपिक इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड छुटा होगा तो मिसलेनियस में देखेंगे तो यही ओवरऑल आपको फिजिक्स में पढ़ना है तो सबसे सब पहला जो चीज है क्वांटिटी एंड मेजरमेंट उसको देखते हैं पहला जो चीज है टॉपिक है वो है क्वांटिटी एंड मेजरमेंट उसको देखते हैं तो अब ये बताइए हमको कि मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है उसी को स्टडी करना है तो हम जैसे स्टडी करेंगे उस चीज को मैटर का स्टडी करेंगे तो सबसे पहले हम कुछ ना कुछ उसका क्वांटिटी फिक्स करेंगे उसका कुछ ना कुछ वैल्यू फिक्स करेंगे तो वहीं से क्वांटिटी का नाम आता है क्वांटिटी देखिए मैटर जो है इसका कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होगा कुछ ना कुछ नेचर होगा कुछ ना कुछ गुड़ होगा इसी गुड़ को हम लोग मापेंगे तभी तो हम लोग इसका स्टडी कर सकते हैं इस गुड़ को मापेंगे तभी तो इसका प्रॉपर्टीज को मेजर करेंगे और उसी चीज को मेजर करने के लिए हम लोग क्वांटिटी का जरूरत पड़ता है ये कितना क्वांटिटी है उसका जैसे क्या है अगर हम इस दोनों में कंपेरिजन करना चाहते हैं ये डस्टर है और ये मार्कर है तो हम ये देखेंगे कि इसका कितना क्वांटिटी है इसका कितना क्वांटिटी क्वांटिटी मतलब अगर इसका डायमीटर का बात करें तो कितना है इसका लेंथ जो है वो कितना मीटर है इसका लेंथ कितना मीटर है इसका डायमीटर कितना है ये दोनों के बीच में डिफरेंस पैदा होगा तभी जाके हम कुछ समझ पाएंगे चीजों को तो क्वांटिटी क्या होता है इसको हिंदी में बोलते हैं राशियां क्वांटिटी को हिंदी में बोलते हैं राशियां क्वांटिटी को हिंदी में बोलते हैं राशिया राशिया ठीक है तो क्वांटिटी किसको बोलते हैं क्या डिफिनेशन क्या है इसका समझ गए कि क्वांटिटी का हमको जरूरत है तो कोई भी ऐसा चीज जिसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू में उसको बोलते हैं क्वांटिटी एनीथिंग विच इज एक्सप्रेस इन नंबर और हु रिप्रेजेंटेशन इज टोटली न्यूमेरिकल इज कॉल्ड क्वांटिटी ठीक है एनी समझा रहे अभी क्या है एनीथिंग विच एनीथिंग विच इज एक्सप्रेस इन नंबर विच इज एक्सप्रेस इन नंबर और हुज रिप्रेजेंटेशन इज टोटली न्यूमेरिकल वैल्यू क्वांटिटी क्वांटिटी को हिंदी में राशिया बोल दिए कोई भी ऐसा वस्तु जिसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं नंबर में और जिसका रिप्रेजेंटेशन टोटली न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसको बोलते हैं क्वांटिटी ठीक है तो मैं बोलूंगा क्वांटिटी किसको बोलेंगे एग्जाम्पल में अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो वेट ऑफ कोई भी चीज का वेट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज ऑफ मैन वुमेन और पॉपुलेशन ये जो भी चीज है ये क्वांटिटी है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कितना बोलोगे आप कुछ ना कुछ नंबर दर्शाओ ऐसा तो नहीं बोलोगे कि मान लीजिए हम पूछ दिए कि इसका वेट कितना है तो आप बोलोगे इसका वेट है इसके वेट के बराबर तो अब इसका वेट कितना है तो मतलब कुछ ना कुछ नंबर देना पड़ेगा ना दस के जी बीस के जी या फिर दस न्यूटन बीस न्यूटन तो वही चीज हो गया कि उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ऐसा नहीं बोल सकते कि मान लीजिए हमारे आपसे पूछ दिए कि इसका वेट कितना है तो आप बोलोगे इसका वेट इसका वेट बहुत है या बहुत कम है बहुत ज्यादा है ऐसा नहीं बोल सकते इसका नंबर में बोलना पड़ेगा कि दस के जी है के जी है जो भी चीज है इसका डायमीटर कितना है तो आप बोलोगे इसका डायमीटर एक रस्सी है मेरे पास उसके उसके बराबर है तो ऐसा नहीं बोल सकते ना डायरेक्टली वैल्यू बोलेंगे हाँ इसका डायमीटर है टू मीटर दस मीटर पांच मीटर जो भी है उसको बोलेंगे तो क्वांटिटी क्या है जिसका जिसको हम लोग नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे और जिसका वैल्यू जो है जिसका रिप्रेजेंटेशन होगा टोटली न्यूमेरिकल होगा उसको बोलेंगे हम लोग क्वांटिटी अर्थार्थ राशिया वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज ऑफ ए मैन और वोमेन पॉपुलेशन ये सबका नंबर होगा ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ये कोई चीज वैल्यू नहीं है जैसे अगर हम बात करें ऐसा अगर हम बात करें हम बोल दिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूं तो आप बोलेंगे सर अच्छा ऐसा है तो आप बोलोगे कि कितना प्यार करते हो तो हम बोलेंगे बहुत ज्यादा 
तो प्यार को प्यार को हम लोग एक्सप्रेस नहीं किए ना प्यार को हम लोग क्या किए इसको क्वांटिटी नहीं बोलेंगे लव को क्वांटिटी नहीं बोलेंगे क्योंकि हम लोग उसको मेजर नहीं कर सकते कि हाँ द, प्यार करते हैं दस किलो प्यार करते हैं आठ किलो प्यार करते हैं ऐसा कुछ नहीं है या फिर दस मीटर प्यार करते हैं तो फीलिंग्स और इमोशन जो चीज है उसको हम लोग क्वांटिटी नहीं बोलते क्वांटिटी जो है वो एक्सप्रेस होता है न्यूमेरिकल वैल्यू में जिसका रिप्रेजेंटेशन टोटली न्यूमेरिकल होता है आप बोलोगे जैसे हम बोलेंगे कि सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो कोई बोलेगा कि अच्छा पढ़ा रहा है कोई बोलेगा बहुत खराब पढ़ा रहा है कोई बोलेगा बहुत बेकार पढ़ा रहा है कोई बोलेगा बहुत बकवास पढ़ा रहा है तो कोई बोलेगा बहुत अच्छा पढ़ा रहा है तो ये हम लोग क्या बोलेंगे ये चीज को हम लोग क्वांटिटी नहीं बोलेंगे क्योंकि उसको हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो फीलिंग्स इमोशन और जो भी चीजें हो रही है जो दिमाग में आ रहा है उसको हम लोग नहीं बोलेंगे क्वांटिटी उसको बोलेंगे जो टोटली न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसको बोलेंगे अब फिजिक्स में फिजिक्स में क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी के रूप में पढ़ा जा रहा है फिजिक्स में क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा जा रहा है फिजिक्स में जो क्वांटिटी हो जाता है उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी है जिसको हम लोग लॉ ऑफ फिजिक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी है जिसको हम लोग दे, देख सकते हैं जिसको हम लोग अनुभव कर सकते हैं वो फिजिकल के अंदर आता है तो फिजिकल क्वांटिटी लॉ ऑफ फिजिक्स से एक्सप्रेस किया जाता है उसी को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी तो क्वांटिटी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स भौतिक राशिया भौतिक राशिया क्वांटिटी जिसको हम लोग देख सकते हैं जिसको हम लोग अनुभव कर सकते हैं जिसको लॉ ऑफ फिजिक्स से एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी लॉ ऑफ फिजिक्स क्वांटिटी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी तो भौतिक राशि किसी वस्तु का भौतिक गुण है भौतिक राशि या हिंदी में भी लिख रहे हैं क्योंकि हिंदी मीडियम भी स्टूडेंट है भौतिक राशि या किसी राशि का भौतिक गुण है जिसे मापा जा सकता है अर्थार्थ कोई आंकिक मान दिया जा क्वांटिटी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ लॉ फिजिक्स फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं उसको हिंदी में बोलेंगे तो भौतिक राशि किसी राशि का भौतिक गुण है जिसे मापा जा सकता है अर्थात कोई अंकिक मान दिया जा सकता है जिसको लॉ ऑफ फिजिक्स से रिप्रेजेंट कर सकता है उसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी तो आप बोलोगे कौन कौन सा इसका एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल अभी हम बता रहे हैं इसका कौन कौन सा है फिजिकल क्वांटिटी का एग्जाम्पल फिजिकल क्वांटिटी का एग्जाम्पल जो है पहला जो है एग्जाम्पल वो है मास ऑफ ऑब्जेक्ट मास ऑफ ऑब्जेक्ट लेंथ टाइम ये सब क्या है ये सब फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स स्पीड ठीक है और डिस्टेंस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ये सब फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आता है टेम्परेचर भी आ जाएगा तो जितना भी चीज हम लोग मेजर कर सकते हैं एटी से मास ऑफ ऑब्जेक्ट इसको द्रव्यमान बोलेंगे एग्जाम्पल है फिजिकल क्वांटिटी का लेंथ लंबाई टाइम समय फोर्स बल स्पीड चाल डिस्टेंस दूरी डिस्प्लेसमेंट विस्थापन और टेम्परेचर जो है उसको ताप बोलेंगे ये सब फिजिकल क्वांटिटी के अंदर में आता है अब इसी फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है एक तो स्केलर क्वांटिटी जिसको बोलते हैं अधिस राशिया और वेक्टर क्वांटिटी दूसरा नंबर है उसको बोलते हैं सदिश राशिया तो आइए देखते हैं कि सदिश राशि और अधिस राशि क्या होता है पहला जो नंबर है वो है वेक्टर क्वांटिटी स्केलर पहले लिखते हैं 
क्वांटिटी इसको बोलते हैं अधिस राशि तो वैसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन ना हो उसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी किसको बोलेंगे वैसा क्वांटिटी दोस क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी क्वांटिटी सिर्फ लिख देते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड हो विच हैव विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली एंड मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन एंड नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसमें सिर्फ परिमाण हो मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण हो सिर्फ परिमाण हो डायरेक्शन ना हो दिशा ना हो उसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी ठीक है तो आप बोलोगे क्या एग्जांपल क्या है इसका तो लेते हैं एग्जांपल पहला जो एग्जांपल है मास ही ले लिए मास ऑफ ऑब्जेक्ट टेम्परेचर ले लिए एग्जांपल को बढ़िया से देखिएगा इसलिए हम जितना भी एग्जांपल है इसका कवर कराने की कोशिश करेंगे डेंसिटी वॉल्यूम मास टेम्परेचर डेंसिटी वॉल्यूम प्रेशर इलेक्ट्रिक करंट और वर्क इट इज ये सब स्केलर क्वांटिटी के अंदर में आता है तो आप पूछोगे कि मास ऑफ कैसे स्केलर क्वांटिटी है मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे स्केलर क्वांटिटी है इसको द्रव्यमान बोलते हैं हिंदी में इसको टेम्परेचर को ताप बोलते हैं डेंसिटी को घनत्व तो बोलते हैं वॉल्यूम को आयतन बोलते हैं और प्रेशर को दाब बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट को विद्युत धारा बोलते हैं और वर्क को कार्य बोलते हैं ठीक तो द्रव्यमान है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट आप पूछोगे कि इसका मास कितना है तो हम बोलेंगे दो के जी एक के जी अब ये तो नहीं बोलेंगे कि किस डायरेक्शन में है तो उस डायरेक्शन तो हम कभी रिप्रेजेंट नहीं करते मास अगर हम बोल दिए कि 10 के है उतना काफी हो गया उसको डिफाइन करने के लिए तो इसीलिए ये क्या है स्केलर क्वांटिटी के अंदर में टेम्परेचर ताप बोल दिए तो बोल दिए कि इस रूम का टेम्परेचर कितना है तो 25 डिग्री सेल्सियस है तो उसमें हमको कहीं ना कहीं डायरेक्शन दिखाने का कोई जरूरत नहीं है इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी के अंदर में डेंसिटी घनत्व तो बोल दिए वो भी स्केलर क्वांटिटी में आएगा क्योंकि डायरेक्टली हम बोलेंगे कि इसका घनत्व एक हजार के पर मीटर कहीं अगर वाटर का बात करें तो वॉल्यूम आयतन भी उसी तरह है प्रेशर जो है दाब जो है ये भी प्रेशर जो है प्रेशर ध्यान से देखिएगा प्रेशर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा जो है इलेक्ट्रिक करंट भी है वो स्केलर क्वांटिटी है कार्य भी है जो वर्क बोलते हैं उसको भी, भी स्केलर क्वांटिटी है ठीक है अब हम ये देखें कि वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि किसको बोलते हैं अधिस राशि आपको समझ में आएगा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर है कि स्केलर है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें तो आपको ध्यान रखना है ये जितना भी एग्जांपल दिए जो इलेक्ट्रिक करंट है प्रेशर है ये सब कंफ्यूजिंग एग्जांपल है वर्क है ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन है क्योंकि आप वहां पर देखोगे नहीं ये प्रेशर डायरेक्शन ऐसा सोचने लगोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा तो आप हीरो बनने के चक्कर में क्या करोगे नहीं हमको तो स्केलर समझ में आ गया डिफिनेशन समझ में आ गया लेकिन नहीं हमको इसको याद भी करना है कि हाँ ये चीज हमको जरूरत है कि स्केलर है ये स्केलर है स्केलर है इसको रट लो पूरा बढ़िया से अगला वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि द क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी द क्वांटिटी क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी इसको बोलेंगे जिसमें प 
परिमाण और दिशा दोनों उसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी एग्जांपल में हम लोग क्या ले सकते हैं एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं हाँ एक चीज यहां पे भूल गया हम सॉरी सॉरी इसको मिटा दे रहे हैं एंड द क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी एंड ऑल्सो फॉलो दिंगल लॉ और पैरेलो ग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इन एडिशन टू डेट बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन एडिशन टू डेट ट्रिंगल लॉ और पैरेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए उसको बोलेंगे सदिश राशि ठीक है तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा ये चीज नहीं बोलते तो दिक्कत हो जाता है तो ये भी चीज बोलना जरूरी है आपको कि हाँ ट्रेंगल लॉ और और वेक्टर पैरेलोग्राम लॉ और वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है उसको बोलेंगे तो इसका एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा ठीक है इसका एग्जाम्पल में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ठीक है डिस्प्लेसमेंट इसके बाद लीनियर मोमेंटम एग्जाम्पल पे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि क्वेश्चन यहां से पूछता है डिफिनेशन से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ रहा है लिनियर मोमेंटम डिस्प्लेसमेंट इसके बाद हो गया एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी भी बोल सकते हैं आप एंगुलर वेलोसिटी और आपका हो गया टॉर्क ऐसे ऐसे एग्जाम्पल लिखा रहे हैं जो थोड़ा डिफिकल्ट भी है और एग्जाम में आने का चांसेस है सिंपल भी लिखा सकते थे लेकिन हम डिफिकल्ट डिफिकल्ट वाले लिखा रहे हैं टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ठीक है और आपका इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी इसको हम लोग क्या बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट का हिंदी होता है विस्थापन डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे याद रखना है आपको रेखिए संवेग मोमेंटम का बोलते हैं संवेग रेखिए संवेग एंगुलर वेलोसिटी कोडियस चाल कोडिये वेग टॉर्क आघुर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चुंबकीय तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ठीक है इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट विद्युत विस्थापन इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी विद्युत घनत्व विद्युत धारा घनत्व तो ये जो चीजें है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट आप लिख लीजिएगा इसका विद्युत विस्थापन विद्युत धारा घनत्व ये जो सारा चीज है वेक्टर क्वांटिटी के अंदर में आता है तो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ चुका है कि इलेक्ट्रिक करेंट जो डेंसिटी है ये कंफ्यूजन क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक करंट जो डेंसिटी है इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी विद्युत धारा घनत्व इज पहला नंबर स्केलर सेकेंड वेक्टर बोथ डी में नन तो क्या होगा यहां पे वेक्टर होगा इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी जब इलेक्ट्रिक करंट का सिर्फ बात करें तो वो क्या हो जाता है स्केलर क्वांटिटी हो जाता है तो आपको तीन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है इलेक्ट्रिक करंट जो होता है विद्युत धारा जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट प्रेशर और वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है प्रेशर और वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है इस पर आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है ठीक अब एक चीज और है सिंपली अगर एरिया का बात करें सिंपली सिंपल एरिया तो वो मेरा स्केलर क्वांटिटी है जैसे ही हम नॉर्मल एरिया के बारे में बोलते हैं वो वेक्टर हो जाता है 
नॉर्मल एरिया क्या होता है अगर किसी सरफेस के अलोंग वो परपेंडिकुलर है उसी को बोलते हैं इस यहाँ पे फोर्स लग रहा है यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो इस एरिया को क्या बोलेंगे इसके नॉर्मल है नॉर्मल तो यहाँ पे हम ये एरिया कंसिडर करेंगे इतना ठीक है इसके यहाँ पे अगर फोर्स लग रहा है यहाँ पे अगर फोर्स लग रहा है तो ये नॉर्मल एरिया रहता है इधर फोर्स लग रहा है तो ये वाला नॉर्मल एरिया रहता है इधर फोर्स लग रहा है तो ये नॉर्मल एरिया हो जाता है तो नॉर्मल एरिया वैक्टर क्वान्टिटी और जो सिंपली जो एरिया है वो क्या है स्केलर क्वान्टिटी है यहाँ तक आपको ठीक लग रहा है ठीक है अब देखते हैं मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी जो भी क्वांटिटी हम लोग बनाए जो भी क्वांटिटी अभी हम लोग दिख रहा है जो किसी क्वांटिटी में एक्सप्रेस किए उसको मेजर करेंगे तभी तो हम लोग इसका यूज करेंगे लॉ ऑफ फिजिक्स में तो वो सबको मेजर करने के लिए कुछ मेजरमेंट स्टैंडर्ड मेजरमेंट करना होगा स्टैंडर्ड कुछ यूज करना पड़ेगा उसी को बोलते हैं यूनिट यूनिट किसको बोलते हैं कोई भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक डिफिनिट अमाउंट में एक स्टैंडर्ड अमाउंट में कुछ ना कुछ चीजें फिक्स करते हैं उसी को बोलते हैं यूनिट जैसे अगर हम इसको मेजर करना चाहते हैं इसका डायमीटर को मेजर करना चाहते हैं ठीक है इसका डायमीटर है कुछ ना कुछ नंबर होगा कुछ ना कुछ क्वांटिटी होगा हमको पता है कि डायमीटर इसका क्वांटिटी में एक्सप्रेस होगा लेकिन इसको मेजर कैसे करेंगे कितना क्वांटिटी होगा तो बोलोगे कि ये जो इसका क्वांटिटी होगा इसका जो डायमीटर होगा वो मेरे इतना के बराबर होगा तो जम नहीं रहा है यहाँ पे मतलब 10 इतना के बराबर होगा एक इतना के बराबर है चाहे अगर हम बोले अगर इसका बोले कि लेंथ कितना है तो मेरा चार अंगुली के दो अंगुली के बराबर है अंगुली अंगुली यूज कर रहे हैं यहाँ पे अगर लेंथ का यूनिट मीटर नहीं है लेंथ का यूनिट मीटर अगर हमको नहीं पता है अभी तो हम क्या बोलेंगे कि इसका लेंथ कितना है तो आप कैसे एक्सप्रेस करोगे बोलोगे इस मार्कर के लेंथ के बराबर है मतलब मेरा दो अंगुली के बराबर है इसका लेंथ तो यहाँ पे चीजों को मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ एक अमाउंट फिक्स किया गया है एक डिफिनिट और एक स्टैंडर्ड अमाउंट फिक्स किया गया उसी को बोलते हैं यूनिट तो कोई भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए टू मेजर एनी क्वांटिटी ए डिफिनिट एंड सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ दैट क्वांटिटी इज एडेड दैट इज कॉल्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी तो मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी मेजर मेंट ऑफ क्वांटिटी पहला जो है मेजर करने के लिए हम लोग यूनिट का इस्तेमाल करते हैं डिफिनीशन हम नहीं लिखा रहे हैं यहाँ पे डिफिनीशन कुछ नहीं है टू मेजर एनी क्वांटिटी ए डिफिनिट मतलब एक निश्चित एंड सब्सटेंशियल जितना उसको जरूरत है और जितना अमाउंट का जरूरत है उतना अमाउंट हम लोग फिक्स करते हैं उसी को बोलते हैं यूनिट ठीक है अब इसी यूनिट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए एक हो गया फंडामेंटल यूनिट फंडामेंटल यूनिट जिसको बोलते हैं मूल मात्रक और इसको बेस यूनिट भी बोलते हैं इसको बोलते हैं मूल मात्रक यूनिट का जो हिंदी होता है वो मात्रक होता है मात्रक फंडामेंटल यूनिट को मूल मात्रक बोलते हैं और इसको बेस यूनिट भी बोलते हैं बेस यूनिट दूसरा जो नंबर है वो है आपका डिराइव्ड यूनिट यह है वायुत्पन्न मात्रक वायुत्पन्न अब डिराइव्ड यूनिट एक तीसरा भी यूनिट है लेकिन दोनों को मेन कंसीडर किया गया है और ये जो तीसरा यूनिट है सप्लीमेंट्री यूनिट है सप्लीमेंट्री यूनिट बताएंगे सबके बारे में संपूरक मात्रा ठीक तो ये तीन टाइप का यूनिट है एक बार हम देख लेते हैं कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं बिल्कुल जी हो रहा है तो अभी हम इस वीडियो को यहीं पे क्लोज कर देते हैं आगे हम लोग फंडामेंटल यूनिट क्या होता है मूल मात्रक क्या होता है डिराइव्ड यूनिट वैतपूर्ण मात्रक क्या होता है और सप्लीमेंट्री यूनिट संपूरक मात्रक क्या होता है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे और जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे आज थोड़ा सा धीरे हो गया तो आप कमेंट में लिख के ये बता सकते हो कि और फास्ट करना है या स्लो करना है और जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर करिए ताकि हम जल्दी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों चीजों को कंप्लीट करें विथ क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ ठीक है तो यहाँ इसको यही छोड़ देते हैं इसको पूरा रिवाइज करिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो सब्सक्राइब और शेयर ये चीज जरूरी है ये चीज आपको करना है लाइक like कर दो क्योंकि लाइक like करने से आपका क्या जाता है यार लाइक like करो इसको अगर आपको अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगता है तो आप कमेंट में लिख के बताओ क्या नहीं अच्छा लगा ओके थैंक यू